，数千只蟾蜍突然原地爆炸。圣经记载的十灾竟然真实发生了。全世界最难以解释的动物现象，有的令人兴奋，也有的诡异到令人不安。而这些奇怪的动物现象，连科学也无法合理的解释。如果没有相机拍到，恐怕没有人会相信会真实发生。今天 ，TOP 研究院就为大家找出了地球上曾经出现。让人后背发凉的动物现象，连科学家都为之感到震惊。喜欢这类视频的朋友们，记得点赞加订阅，以免错过精彩内容。Top 十，蝴蝶森林。动物迁徙现象一般在鸟类中最为常见，而帝王蝶就是昆虫迁徙的缔造者，这一点也不为过。它可是地球上一万七千种蝴蝶中唯一具有迁徙习性的蝴蝶。每年的八月初，帝王蝶都会进行一次。声势浩大的冬季大迁徙，约有六千万到一亿只帝王蝶会加入这场长达四千八百二十八公里的迁徙之旅。迁徙的蝴蝶数量和距离都十分惊人。更值得一提的是，这场迁徙并不是由一代帝王蝶完成的，因为它们短暂的生命根本不足以完成如此长时间的旅途。这样的迁徙通常由三到四代蝴蝶接力完成。这种世代迁徙是非常罕见的，在到达目的地后。他们就会开始长达五个月的冬眠，期间帝王蝶会覆盖在树干和树枝上，远远望去，仿佛是大自然给树木换上了一件橘色的外套。每个集群都由上千只帝王蝶组成，冬眠的帝王蝶甚至会将树枝压弯，甚至压断，可见其数量之多。而那一个个干枯的树枝，也被他们装点的别有一番味道。到底是什么在给他们引路？有人说是地磁场，有人说是太阳光，但具体原因依旧未知。Top 九，百万只红蟹搁浅，成千上万的红色螃蟹冲到了加利福尼亚州、南加州的海岸和各沙滩上，把南加州海岸渲染的一片火红，相当壮观。对当地人来说，这种生物入侵简直是一种灾难。它们的尺寸大约在二点五到七点六厘米大小，立即成群涌向海滩。政府部门不得不在每个海滩雇佣大批人员，用大铁铲把它们装进垃圾桶运走。以便把海滩清理出来。事实上，这些看起来长得像小龙虾的生物，并不是小龙虾，它们的学名叫做远洋红蟹或者金枪鱼蟹。从一九五零年开始，人们就时常发现，这些长得酷似熟透龙虾的家伙，会时不时被大规模的冲上美国西海岸。数百万只集体搁浅的远洋红蟹，不但吸引着公众的兴趣，更成为了众多其他物种的重要食物来源。但这天降龙虾宴的发生，并没有固定的周期的规律。半个多世纪过去了，学者们仍没能完全搞清楚背后机制。尽管它们看起来比较美味，但科学家告诫人们不要吃这种螃蟹，因为这些野生的金枪鱼蟹可能摄入了有毒素的浮游物，而且它们并没有经过食品安全检验。如果吃到肚子里，后果相当可怕。Top 八，蛙鱼，天上降蛇就已经够恐怖的了。可你听说过蛙鱼吗？蛙鱼顾名思义，就是指天上降雨，并非雨。其发生原因一般是狂风把别处池塘中的水和青蛙一起卷入天空，然后飘到其他地区上空降落下来的。一九五四年七月十二日，在英国伯明翰城内萨土纳库尔达菲尔德地区下了一场青蛙雨，数以万计的青蛙犹如雪花一样，从天上铺天盖地落了下来，在地上活蹦乱跳。除此之外，地球上还发生过许多次蛙雨。世界上最著名的一次青蛙雨，要算英国新闻作家菲罗妮卡·布伯威尔斯亲眼看见的那次了。他在伦敦《星期日快报》上发表文章说：“我家住在白金汉郡的一座小山上，我可很清楚，这天下午突然狂风大作，一些青蛙从天而降。霎时，房前屋后到处都是青蛙，估计有几百乃至几千只。屋里很快地成了青蛙的世界。”值得一提的是，所谓青蛙语，圣经中记载的十大灾难，这十灾是用来惩罚古代埃及人的，其中排在第二的就是青蛙灾，即青蛙不满各地，所以作为一种惩罚方式，青蛙语也具有赎罪的性质，只不过它是一种自然的惩罚方式，它不是由人来，而是由天来，那画面简直不敢想象。Top 七，蟾蜍自爆，虽然爆炸蟾蜍听起来像是科幻小说中才会出现的情节。但是这一现象最早出现在二零零五年，德国汉堡的一个平平凡凡的小池塘，摇身变成了蟾蜍的刑场。大约一千只蟾蜍以一种可怕的方式死去。目击者称，他。
他们先是膨胀到正常大小的三点五倍，然后突然爆开，内脏散落在几米远的地方。对于自爆的原因，众说纷纭。有的人认为是未知病毒感染引起的，有的人认为是因为小池塘感染了不明细菌。而事实证明，这是一起大屠杀。而凶手是充满智慧的乌鸦。德国科学家再次检查了蟾蜍尸体后，发现其他内脏都在，只有肝脏离奇消失了。何晴推测一下。这很可能被乌鸦吃掉了。聪明的乌鸦深知蟾蜍的皮肤是有毒的，而肝脏是唯一能吃的部分。而当时刚好是在蟾蜍的交配季节，蟾蜍们狂欢的舞会正热烈。不幸被乌鸦发现，蟾蜍为了自卫只能膨胀身体，但是它们毕竟只是一坨肉球，哪里经得起乌鸦尖利的毁？被乌鸦戳破后，它们膨胀的身体最终像气球里一样发生了爆炸。于是就出现了开头的那一幕 ，Top U 鲸鱼集体搁浅。在二零二二年十月前后，五百头鲸鱼被神秘的冲到海滩上，并相继死去，让科学家们困惑不已。这些鲸鱼被发现搁浅在新西兰的查塔姆群岛，其中大部分已经死亡，而幸存者最后也只能被实施安乐死。查塔姆群岛与世隔绝，人烟稀少，总人口不到四十人，而且这片水域鲨鱼数量非常多。使得对这些鲸鱼的施救工作变得相当困难。动物专家表示，以前也有类似的大规模搁浅事件，但平均也只有七十到八十头鲸鱼，其中领航鲸特别容易受到大规模搁浅的影响。这是由于它们用于导航的回声定位功能更容易受到船舶噪音污染的干扰。这些海洋动物为何一次又一次的搁浅，确实令人百思不得其解。一位动物专家认为，可能是由于鲸群导航错误。也有可能是他们跟随的领航鲸生病，或者迷失了方向，又或者是受到了惊吓，才导致这些鲸鱼慌不择路地冲到了潜水区。Top 五，两鸟迁徙。许多鸟类都有迁徙的习性，而欧洲两鸟迁徙所构造的景象，无疑是大自然最令人印象深刻的奇观。每年冬天，这群来自欧洲的两鸟都会飞往英国坎布里亚郡，他们在飞行旅途中仿佛巨型流体水银。时而升起又降下，时而聚拢又分离，而且还会摆出形如海豚、热气球或鲸鱼等造型，令所惊之得的居民们惊叹不已。长期以来，人们都为这种现象感到震惊。没有人知道这些鸟为什么会聚集在一起，以及它们是如何摆出这些奇特造型的。一些科学家表示，两鸟成群主要是因为组成团队能赋予一种安全感，免遭捕食者攻击，同时成群结队还能使鸟群在夜间保暖。并及时传递信息，但很多人认为，这并不能解释他们同时做出反应并迅速组成图案的奇异行为。有人猜想，鸟群中应该有负责指挥的头领存在，就像团队性极强的狼群一样。但这种说法目前还未得到证实。Top 四，超级蛇穴，在加拿大马尼托巴省纳西斯的野生管理区，每年春天都会出现一片被认为是世界最大的蛇海。这片纠缠在一起的蛇海，由数千条红边袜带蛇的组成。在经过漫长的冬眠后，这些蛇开始活跃了起来。纳西斯以北几公里的蛇穴就是他们的家。作为冷血动物的蛇类，意外的喜欢这里的阴沟口。在古生代，这片区域被一层又一层厚厚的石灰岩覆盖，有着数千处裂缝、坑道和洞穴。缝隙中常年累月渗透的雨水，使得表面的岩石逐渐崩裂，最终形成了你现在看到的。非常适合冬眠的阴沟口，吸引了许多红边袜带蛇不顾路途遥远迁徙到此。然而，毕竟阴沟口的数量有限，于是便形成了如今成千上万条蛇挤在一个阴沟口的景象。每年四月末、五月初，雪融化的时候，雄性红边袜带蛇率先钻出他们居住的石灰岩，等待雌性的红边袜带蛇苏醒。然而，当女主角最终出现的时候，男主角的确很难在这一大片意面般的海洋中发现他们。别担心，我们的男主角是懂 GPS 的。雄蛇可以通过雌性的性信息素定位雌蛇的所在，然后大量聚集在它身旁，形成一个大约有五十条蛇的交尾球。这样的交尾球分布在树枝、草坪等各处。目前，纳西斯野生管理区有四个活跃的蛇穴，每个蛇穴大约有三点五万条蛇，总共大约有二十五万条。这一奇特景象让纳西斯的蛇穴非常受欢迎，每年有很多来自。世界各地的游客和科学家前来观看着独特的蛇海之景，但是对于害怕蛇的人来说。
估计仅仅是看一眼图片就会头皮发麻。Top 三，蝗灾，这可能是动物灾难中最可怕的一种。蝗灾国内被认为是与旱灾、洪灾齐名的三大自然灾害，由此可见蝗灾的可怕。更可怕的是，蝗灾是世界性的灾变，并且源远,远流长。早在《诗经》中就有记载，去其名特，及其毛贼，无害我田志，田足有神，秉必炎火。从古至今，没人希望看到遮天蔽日的蝗虫。但是随着季节性降雨，有数十亿只年轻的沙漠蝗虫从索马里的繁殖的飞出来，寻找新鲜的植被。它们实在太能吃了，一旦它们降落在你的花园或者田地里，它们会把能吃的植物消灭得一干二净。这种毁灭性的蝗虫灾害对粮食安全构成了前所未有的威胁。联合国已宣布，将应对蝗灾的援助金额从七千六百万美元提高到一点五三亿美元，并表示需要在出现更大规模的蝗虫群前采取行动。可见人类对于蝗灾的重视程度。Top 二，结网的树。如果你发现一棵树上面挂满了蜘蛛网，甚至几乎要把整棵树包裹起来，请不要害怕，这并非外星怪物入侵。而是数百万蜘蛛躲避洪水时的杰作。二零一零年七月，巴基斯坦开伯尔普赫、图赫瓦省、信德省、旁遮普省以及比路支省等地普降大雨，巨量的降雨猝不及防地引发了洪水。巴基斯坦超过五分之一的地方都受到了洪水侵袭。这场洪水造成了大约两千人丧生，两千万人流离失所。面对这样的险情，聪明的蜘蛛把树木当成了避难所，它们在树叶之间支起了丝网。无数蜘蛛网将树枝紧紧包围。从远处看，每棵树都像被大网包裹着。民众表示，他们以前从未见过这样的怪树。虽然从外观上看十分可怕，但也给当地人的生活带来了意想不到的好处。原来，一般来说，如果附近死水较多，蚊子会比较猖獗，而这些蜘蛛网扮演了灭蚊高手的角色。蚊虫数量的减少，大大降低了当地人染上疟疾的风险。Top 一，气球海滩。如果在海滩上看到成堆被放了气的蓝色或者紫色气球，你可千万别以为这是什么前卫艺术。它们是著名的风之水手翻水母。这种生物一般漂浮在开放海域的表面，随着洋流顺风而行，利用坚硬的三角形风帆寻找食物。但最近几年，每每风向改变，它们就被推到了海岸上，并最终再次丧命。二零一五年四月，约有十亿只类似水母的紫色水手被冲到了美国西海岸。带给当地人和科学家无数谜团。尽管这些水母十分漂亮，那些已干燥的风帆就像透明的薯片一样，但还是别碰它们，未秒，因为它们的表面可能含有微量毒素，一旦触摸过后，揉搓眼睛或者是敏感皮肤，你就惨了。而且在加州，收集海洋生物需要得到许可，否则就是违法行为。朋友们千万要小心。好了，以上就是本期视频的所有内容，感谢您的收看，我们下期再见。大自然是世界上最厉害的画家，他不只能够创作出最迷人的景色，也能通过各种奇异现象来构成一个个绝伦之作。你见过波浪状的云吗？见过拔地而起的光柱吗？这个世界上存在着许多人类语言无法解释的现象。如果不是相机记录下，估计不会有人相信。这些神奇的现象对于人类来说，依然有很多用科学也无法解释。本期节目就为大家带来了。世界上人类无法解释的现象。喜欢本频道的话，请不要忘记点赞并关注。话不多说，我们一起去看看吧。Top 十，波涛云。波涛云看起来如此恐怖，就像波涛汹涌的大海被倒过来一样，看起来电影中的世界末日的景象。虽然它看起来很可怕，但是它们并不意味着灾难性天气会接踵而至。相反的，如果周围没有风暴，它会很快消散。由于这种云出现的概率非常小，而且消散的速度很快，所以很少被科学家们研究。目前的一些少数的研究都是基于影像和猜测。Top 九，极光。极光是一种等离子体现象，主要发生在具有磁场的行星上的高纬度区域。而在地球上的极光带，即是经度上距离地磁极十度至二十度，纬度宽约三度至六度的区域。当磁暴发生时，在较低的纬度也会出现极光。现代物理学对其产生原理有详细描述。地球上的极光是由于来自磁层和太阳风的带电高能粒子被地磁场导引带进地球大气层。
并与高层大气、热层中的原子碰撞造成的发光现象。极光不止在地球上出现，太阳系内的其他一些具有磁场的行星上也有极光。极光是天空中最神奇的现象之一，是在北极、南极等高纬度地区普遍形成的一种自然光显示。燃烧的太阳温度为。一千五百万摄氏度，释放出所谓的太阳风。太阳风是从太阳表面逃逸到太空的粒子。太阳风需要四十个小时才能到达地球，其结果就是极光的惊人展示。这种壮观的光不仅出现在地球上，也出现在我们太阳系的其他行星上。Top 八，火龙卷，在凉爽的秋日夜晚，约上三十五好友去野外生个篝火。一切都刚刚好，但对喜欢玩火的人来说，他们渴望更热烈的火焰，会莫名的被神秘而危险的火龙卷而吸引。顾名思义，火龙卷是裹挟着火的龙卷风。在发生地震或大型火灾时，由于地面温度变高，导致热气流上升，周围的冷空气则趁虚而入，上升气流与空气漩涡汇聚在一起，就会形成类似龙卷风一样的气旋。气旋卷起燃烧残骸以及可燃的气体后，旋转上升的火龙卷便出现了。火龙卷一般持续时间很短，几分钟就会消失，但也有巨型火龙卷，高度可以达到几千米，时间可以持续几个小时，很容易造成危害。虽然种现象非常罕见，但如果亲眼见到的话，会感觉到像是大自然在怒吼，让人类望而生畏。当然。那些喜欢暴力美学的人会抓住机会多看几眼。Top 七，乳状云，乳状云是可怕和神秘的，目前还没人知道它们是怎么形成的。气象学家威廉·克莱门特·雷于1894年首次描述了乳状云的形成。每一团乳状云都有一个带状的外观，悬挂在另一团云的底部。关于它们是如何形成的，有好几种理论。但从来没有一种理论能够合理的解释这种神秘的天空现象。其中一种理论解释了冷空气通过热空气的对流下沉形成云团的现象，因为它们是积雨云的一种形式。乳状云可能是危险的，是强风暴的迹象。当乳状云出现在天空中时，飞行员总是被禁止起飞的。Top 六，蓝眼泪。如果在合适的时间。你会在海边看到一种神奇的现象，在平静的海面中，竟然会泛起蓝光。这时，如果你身边正好有对的人，你就可以告诉他，是爱的魔法。当然了，种现象的发生是因为海洋内存在着两种常见的浮游生物——夜光藻和海洋。它们喜欢昼伏夜出，在受到海浪拍打或外界刺激时，会发出美丽的蓝光，把海洋渲染的犹如夜空般梦幻。而且蓝光还会随着海浪此起彼伏，就像大海流出的眼泪，因此也被人称作“蓝眼泪”。其实有不少海洋生物都会发光，原因也各不相同。有些会利用光来吸引猎物，让它们自动送上门；有些则是用来自保，通过变色来伪装自己。甚至还有一种生物，生活在深海光线无法到达的地方，在它们搜索或捕猎的时候，会发出光亮照亮海底。这样就能让自己处于背光状态，就能在隐身模式下发动攻击了。Top 五，自然光柱。光柱是一种罕见而有趣的自然现象，只有在非常寒冷的夜里才有可能发生。当天气很冷，冰从高层落下时，会形成平板，形状就像是一些冰晶。冰晶反射的光几乎完全是垂直的，因此产生光柱效应。这种奇景多发生在寒冷地区冬夜。其形成是靠空气中大量冰晶、雪花的反射。冰晶呈六边形，灯光通过这些冰晶如镜面般反射到空中，人眼看到的就是一个个被向上反射的光柱虚像。光柱是世界上最神奇的天空现象之一。当它们出现的时候，你会看到各种颜色的光柱垂直于大地，甚是壮观。它是一种大气光学现象，是由云中许多微小冰晶反射的光形成的。大多数的光柱都是由于太阳光而产生的，所以它们被称为太阳柱或太阳柱。有极少数光柱的光源来自月球或任何其他地球光源。极端寒冷的天气下，光柱出现的概率最大。
Top 四，巨型水晶洞。水晶洞穴是在两千年，被一对兄弟在开矿挖井的时候发现。它距离地面有三百米，洞里面充满了巨型的石晶体，就像宝剑一样，所以也叫剑洞。最大的有十一点四米，重达十二吨。但是洞里非常的热，空气的温度可以达到五十八摄氏度，湿度可以达到分之九十以上。因为这些因素，洞穴很难开发，因为没有适当的保护。人一次最多只能忍受十分钟。曾经有人试图到洞里偷些水晶，但最后被窒息而死。这个洞穴也被永久关闭，并且灌满了水。希望等到以后科技更加进步的时候再来勘探。Top 三，尘暴。当强风把干燥的地表上的尘土吹起卷入高空后形成的风暴，我们俗称的尘暴，如果碰到风力加大。或者强对流天气，风暴会加的起更多的尘土，卷扬的也会更高。事后空气会变得更加污浊，能见度几乎为零，目之所及皆为漫天飞沙。想想都可怕。在过去的几十年间，尘暴已成为最常见的自然灾害之一，严重的会导致沙漠迁移、掩埋农作物、中断交通，对人类的生活生产产生严重的影响。更重要的是。尘暴就和温室效应、森林锐减、厄尔尼诺现象一样，和人类活动密切相关。我们对自然资源的过度开发、森林的过量砍伐，是尘暴频发的主要原因。在灾难面前，没有人可以独善其身。趁一切还来得及，大家知道该怎么做了吧 ？Top 二，海洋蓝洞。都说人类对大海的认知只有百分之十，海底还有更神秘的世界等待着我们。在此之前，我们或许要先解开浮于表面的谜题。海洋蓝洞是一种罕见的地理现象，被科学家誉为地球给人类保存宇宙奥秘的最后遗产。在广袤的大海上，会出现很明显的不同于周边海水颜色的深蓝色圆形水域。它的下面是海底突然下沉而形成的海洋蓝洞。海洋蓝洞遍布在世界各个角落。经过科学家的勘测。已经证实世界上已知最深的海洋蓝洞为三百米，但当他们潜入其中，才发现里面严重缺氧，是由于缺少水循环的原因所致。与此同时，科学家和潜水爱好者在很多蓝洞的底部都发现过远古化石的残骸，并在洞内水域的上层发现了多种海洋生物。那么，在些外表平静、内部神秘、含氧量几乎为零的蓝洞中，到底发生过？又正在发生着，未解之谜都在等着人们去揭开。Top 一，水下瀑布。水下的瀑布听起来是不是很不符合物理规律？但是在毛里求斯，你就是可以看到一个水下瀑布，流淌在毛里求斯以及田园般的海滩和水晶般的清澈的海水文明世界。之所以能看到水下，就是因为水面的平静和清澈。实际上能看到的并不是水流，而是水下白色的沙子。随着洋流在滑动，由于水的折射，乘飞机到其正上方，看这个水下瀑布才是最清晰的。该岛坐落在水深不超过五百英尺的海架上，而在海勒架的边缘却是一个深达二点五英里的悬崖。沙粒随着洋流循环，不断的坠入悬崖，形成了水下瀑布的奇特景观。以上就是本期节目的全部内容了。你还知道哪些自然界让人难以置信的发现吗？欢迎在下方评论补充。喜欢本期视频的话，请不要忘记点赞并关注，以免错过精彩视频。您的支持才是我最大的动力。我们下期节目不见不散。沙漠突然冒出一片雨海，草地下面究竟有什么东西？在一些奇幻的影视剧中，总能看到各种各样的奇幻景观。在没有看本期节目之前，你可能会认为它们只是由高科技制作出来的。但其实，一些难以置信的奇特景象是真实存在的。大自然的神奇总能雕琢出令人惊叹的绝世作品。它们有些是美丽的，有些却令人毛骨悚然，还有的让你怀疑自己的眼睛。本期 TOP 研究院就为大家带来了十二个最难以置信的相机发现。喜欢这类视频的朋友们，不要忘记点击订阅，以免错过精彩视频。TOP 十二，沙漠中的彩色池塘，在美国犹他州贫瘠的沙漠中。惊现各种彩色池塘，它们整齐有序排列着，大小不一的形状，美得像一幅画。据了解，
，这些沙漠中的彩色池塘是由美国最大的氯化钾生产商制造的。这些池塘被用于钾肥蒸发，但无意中却创造了一处奇观。从二零零七年开始，一位摄影艺术家航拍了这些色彩斑斓的假岩池，他上传的视频吸引了许多网友点赞。而更惊人的画面来自美国国际空间站上的一名宇航员，他在犹他州摩亚市上空拍摄了一张美丽的照片。在几乎寸草不生的沙漠地区，大大小小且色彩缤纷的池塘与褐棕色沙漠戈壁滩形成抽象画般的景观，让人感觉仿佛置身于地球外的世界，连外星人看到都得琢磨一下。套十一，红沙漠死亡谷。死亡谷是苏斯斯里红沙漠的奇观意境之一。在近九百年的时间里，这里寸草不生，也没有任何生命迹象。科学家们曾解释说，大概千年以前。这里遭遇严重旱灾，沙丘移动到了这片沙岩，阻断了河流进入死亡谷的必经之路。地下水被消耗一空，树根失去了维系生命的条件。更糟糕的是，这里常见的降雨也不复存在，树木慢慢死去，然后变干。毒辣的阳光将其烤焦，使它们的外表变黑，沙丘变成橙红色，看起来像生锈了一样。这里的每一棵枯木上都没有叶子，在龟裂的土地上扎根。几百年的存在让它们形态各异。背后是绵延不断的沙丘，再抬头看去，则是碧蓝的天空。这里只有蓝、橙、白、黑四种颜色，无论哪个角度，都是曲线和色彩的重叠，干净的像一幅油画。随手拍就是一幅自然艺术。前往死亡谷的路上并不容易，但如果你愿意忍受酷热的天气，这里绝对值得一来。Top 十，草坪水泡。你见过像这样的东西吗？很多人将其称为草坪水泡。二零一七年。宾夕法尼亚州的一位网友就发现自家草坪莫名其妙鼓起来一块，踩上去还十分有弹性。本着探寻真理的目的，他打算拿起棍子在草坪上开个洞，看看这块草坪下面到底藏了些什么。结果戳开后，草坪直接喷出了一股股泥浆。草坪水泡最常见的原因就是水被困在了草坪下方的塑料布中，但并不是每一寸草皮下面都有一层塑料布。还有一种特殊情况，草坪水泡会因为经历暴雨。或者水管爆裂着之后的大量水流泛滥，长出这水泡，所以等到一场能让城市颠倒的大雨，出门去公园逛逛，或许就能目睹到几颗草坪水泡。Top 九，纳特龙湖，位于坦桑尼亚的纳特龙湖是世界上最宁静也是最恐怖的湖泊之一，它呈现出致命的血红色，并且还能将死去的动物变成可怕的化石。科学家表示，这个湖泊之所以如此奇特。主要是因为里面含有碳酸钠和其他矿物质，它们从周围的山上流入湖中，这使得湖泊里的水成为了碱性水，酸碱度高达十点五。任何人或生物接触湖水，都可能会灼伤皮肤和眼睛。值得一提的是，碳酸钙曾被埃及人用来制作木乃伊，因为它是一种天然防腐剂。因此，当一只动物不幸地死在这片湖水中时，就会发生钙化，它们的尸体被很好地保存下来，并给人一种。动物变成石头的假象，但令人意想不到的是，这片死亡之地却成为了火烈鸟繁衍生息的天堂，因为它们的腿部长度可达五十厘米，而且腿上的厚皮还能隔绝碱性湖水对其的伤害，这使得火烈鸟能在浅滩安全行走，但它们的天敌却不行。Top 八，阿里塔圆锥，阿里萨罗岩沼是阿根廷西北部萨尔塔省的一个大型岩沼，这里的地貌。就像人们拍到的火星图像一样，在这片贫瘠的土地上，二百公尺高的阿丽塔圆锥由平地隆起，看起来像是一座火山。它有时候会被称为“漂浮的火山”，因为在视觉错觉的影响之下，人们在远处会看到它像是漂浮在空中。直到二十世纪初期，仍有很多人相信阿丽塔圆锥是人工兴建的，就像埃及的金字塔一样。但科学研究显示，这个圆锥形其实是一座火山的顶端，它缺乏力量冒出地壳、喷出岩浆或形成火山口。人们对于阿里塔圆锥仍有许多不知道的事情，但传说与考古证据指出，在印加人抵达之前，它可能被用来作为祭祀的场所。而在当地发生的多起不明飞行物目击事件，也为这个地方增添了几分神秘感。要跨越阿里萨罗岩沼，并不是件容易的事情，所以它一直没有吸引大量游客参访。Top 七，古代的摩天大楼，在距离也门首都萨那以东约四百七十公里的地方，有一座于一九八二年
被纳入世界文化遗产的西巴姆古城。这座古城由城墙所环绕，其中有五百多座高层建筑矗立在一片无垠的沙漠之中，就好像海市蜃楼一样。古城中的建筑多数为四幢八层，是地球上。以致最早具有垂直规划的城市，同时还被誉为沙漠中的曼哈顿。也许在如今的我们眼里看来，这样的高度并没有什么值得惊讶的。但你要知道，它从公元三世纪便开始建设，那个时候并没有钢筋混凝土一样的建筑材料，古人们只用泥土、干草和水混合制成的泥砖，就修起了一座座高楼大厦，并且在这块洪水泛滥的洼地中长存了近十八个世纪，直到今天。这些高楼大厦仍然屹立不倒，这让人们不得不感叹古阿拉伯人的建造才华以及这里曾经拥有的繁华景象。Top 六，非洲威尼斯，这里是有着“非洲威尼斯”之称的水上村庄。马可可也是世界上最大的水上贫民窟，它位于尼日利亚最大的城市拉克斯边缘地域。这是一片水乡，河茶纵横，但水却是浓稠浑浊的灰黑色，散发着令人难以忍受的恶臭。水上是搭起来的高脚楼棚屋，一座紧挨着一座，有的木头都已经断裂，有的干脆只用木头做出一个框架，用塑料布胡乱围上。就算是一个棚，密密麻麻的破旧棚屋，挤在一条污水河上，无数营养不良、饥饿消瘦的流民在这里艰难求生，与大都市拉克斯的繁华气象形成极致对比，显得格格不入。一些记者经常会来此处做一些报道，当地居民对举着摄像机的人都有点心理防备。因为这些人来拍各种照片，然后再把这些照片和故事卖给相关机构挣钱，但马可可的居民却从来没有因此受益。相反，这些摄影师的照片放出去以后，尼日利亚的政府官员会感到十分的尴尬。Top 五，白色天堂沙滩，在澳洲绵延六万公里的海岸线上，散落分布着一万一千七百六十一个大小海滩，但即便有如此多的海滩，海姆斯沙滩依然成为了澳洲人眼里。最特别的一个沙滩，二零零四年海姆斯沙滩被吉尼斯世界纪录评为世界最美丽的白沙滩。在西方人眼中，由于海姆斯沙滩洁白无瑕的，像上帝伊甸园里才有的景象，所以它也有“伊甸园沙滩”的称号。海姆斯沙滩白到什么程度？在太阳的照射下，不戴墨镜，一秒都无法直视沙滩。而据科学测算，在一天中相同的时刻，海姆斯沙滩的紫外线辐射量。是其他沙滩的一点四至一点七倍。如不采取防护措施，人体皮肤会在半小时内被迅速灼伤。一眼望不到头的无尽沙滩，让你仿佛置身纯白世界。你可以带上纱巾，带些零食，在这片世界最白的沙滩上休息，坐拥无敌的蓝色海景，享受一个悠闲的假日。Top 四，红河哈尼梯田。地球上的板块运动在中国西南地区造就了神奇的横断山脉。而滇南原洋带的哈尼人，则根据埃劳山独特的地形，创造了人类农耕史上举世瞩目的奇观——哈尼梯田。梯田这一景象在中国并不少见，很多种庄稼的地方都有梯田，但没有哪一处的梯田会比红河哈尼梯田更为壮观。平常我们所见的梯田，不是灰色就是绿色，但在云南红河，在天空和自然的倒影下，哈尼梯田在不同季节。甚至是不同时间段，都会呈现出不一样的颜色，波光粼粼的，就像一幅幅油画的一样。这幅独特的景象，被人们誉为伟大的大地雕刻。每一道曲线，每一个田垄，都是独立的风景，连绵起伏，却又彼此连接贯通，堪比世间任何一幅画作。如果不是亲眼见到，你根本不敢相信这种景象真实存在。Top 三，马萨达城堡，马萨达堡。矗立在一座高耸入云的山丘上，俯瞰着死海西岸附近的一个夹角，它是全犹太地最为坚固的堡垒之一。公元七十年，耶路撒冷落入罗马人之手后，马萨达仍坚持了三年。数百名犹太奋锐党人相信，马萨达永远不会陷落。然而，罗马军团只用几个月就建造了一座四百英尺高的斜坡，并且攻破了原本难以穿越的围墙。在罗马人最后一次袭击的前夜，奋锐党人领袖发表了。慷慨激昂的讲话，强调绝不能屈从罗马人的奴役，宁可作为自由人死去。他说服了所有人。当罗马军团攻入要塞时，没有找到任何战士，只剩下两个妇人和五个小孩还活着。罗马军团的士兵并没有感到胜利的喜悦，反而肃然起敬。尽管近年来许多杰出的学者都对这里发生的故事表示怀疑。
，他们认为很多地方都有夸大嫌疑，但马萨达永不再陷落的口号，仍旧成为了现代以色列军队的座右铭之一。Top 二，爱情海滩，墨西哥马列塔群岛的一处海滩，是世界上最神奇的海滩之一。它既不能从海上被看到，也不能通过陆路抵达。人们戏称，这是一个把自己藏起来的海滩。如果你想登上这处海滩，只有游过一条长长的水下通道，才能抵达这个神奇的海滩，名叫 Playa del Mar， 意思是爱情海滩。它的独特形态是由人为轰炸和自然侵蚀的双重作用所导致的。二十世纪初，马列塔群岛被墨西哥政府用作军事测试基地，在此进行投弹和射击活动。二十世纪六十年代，环境保护者对此表示强烈抗议，迫于压力，政府不得不停止军事活动。并将此建成国家保护区，禁止渔猎。随后的几十年中，在海浪的不断冲刷和侵蚀下，爱琴海滩最终形成了现在的模样。据说这里还有丰富的生态资源，能看到座头鲸、海豚和鬼蝠红等野生动物。但是由于小岛不好抵达，所以能一睹其芳容的游客十分有限。Top 一鱼河。二零二二年九月，一名巴基斯坦网友上传了一个违背常理的视频，在一个常年干旱。连水都没有的沙漠中，突然出现一个由于组成的鱼河，顺着一个方向在沙漠中流动。首先，有些网友怀疑这个视频的真假，因为在任何情况下，沙漠中都不可能出现这种单纯由于组成的鱼河。但是，通过一些网友的分析，确信视频没有被动过，也就是说，这条视频是真的。而另外一些网友则调侃说，这是天降的神迹，给居住在沙漠周边居民的福利，用神力在沙漠中。形成一条由于组成的鱼河，当然这种说法也只是开玩笑而已。大多数人都不相信这件事，最终还是靠视频原主人的解释才揭开了真相。原来这个鱼河的出现，是因为化工厂排出的污水污染了附近的一个鱼塘，这才导致鱼塘主人不得不把这些鱼全部排出。而这位网友之所以拍摄视频，是因为他是当地的记者，因为化工厂拒绝赔偿鱼塘主人的损失。所以才拍摄一系列视频，为鱼塘主人伸张正义。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看，我们下期再见。